。大家好，我是俊国，我现在是来到山西洪洞大槐树，这里是我们全球华人的共同寻根地，总共啊是有一千两百三十个姓氏的人啊，从这里迁徙出去。在里面呢，还有全国最大的百家姓祠堂。今天呢，我们就一起来一次寻根之旅。明朝洪武到永乐年间，在洪洞大槐树下发生了一场旷古绝今的移民大迁徙。在这五十年间，共移民十八次，数百万人从这里迁往五湖四海，遍布全国十八个省市、五百多个县。这次移民大迁徙是历史上规模最大、时间最长、范围最广的大移民。所以洪洞啊是被冠上了“天下故乡、华人老家”的称号。这个景区的大门呢、啊、是一棵大槐树的树根，上面这块牌匾呢、啊、是写着“大槐树寻根祭祖园”。一进来这个大门之后呢，就可以看到这个大大的“根”字隐蔽啊，这两边呢还有四个字，是“饮水思源”。这面照壁上有很多精美的砖雕，我们也一起来看看，都是一些吉祥图案。中间上面那一排是十二生肖以及莲花图案。往下是八仙庆寿，中间是一位老寿星，还有龙凤呈祥。我们再来看看中间的根字，四个角都有石榴、葡萄、葫芦的雕刻，这些图案是代表多子多福的意思。我们中国有句古话叫做“树高千丈，落叶归根”。一个人无论去到哪里，无论身在何处，都要保留着对家乡的那种深深的思念。中间这个根字很有特点，比如说这个木字旁，是不是很像一个人呢？高昂着头。撇开两只胳膊走路的样子，再来看看这个“根”字的最后一笔，是不是很像一个人正在迈步行走的脚呢？所以很多人都在说，这个“根”字展现的是当年移民先祖外迁时久久不愿意落下的沉重步伐，和现在的移民后裔急切回家、纷纷踏至而来的情景。两边“饮水思源”四个字是篆体大字，我们来看看这个“源”字，没有三点水，这有什么含义呢？其中，在篆体结构中，原来的“原”和水源的“源”是没有区别的，这是代表原始始祖不忘祖宗功德的意思，也是在告诫我们原来的根本在哪里。根字照壁的后面呢，就是县殿，这是一座仿明代的全木结构建筑，在这三座桥下面呢，就是同源渠。现在河水啊，依然呢是结成冰的状态。走到这边呢，有一组雕塑啊，叫做《朝堂绝艺》。这上面坐着的这一位呢，就是朱元璋了。这下面两位啊，其中一位呢是户部郎中刘九杲，另外一位呢是国子监宋讷。当时朱元璋登基以后，是采纳了户部郎中刘九杲、国子监宋讷等人的建议，开始了移民。这个时候大家可能会问了，为什么会选在山西移民呢？根据史料记载，在元代末年，由于战争和天灾，明朝时的中国很多地方都变成了无人区。但是山西却因为地形和地理条件的原因，使得这里风调雨顺，百姓丰衣足食，人口大增。《明太祖实录》记载上有说到，当时全国的总人口是五千九百多万，河南人口一百八十多万，河北的人口也是一百八十多万，而山西的人口就达到了四百多万，比河南、河北两个地方的人口总和还要多。这也是为什么会选在山西进行移民。这一组雕塑啊，是叫做《大槐树下》。这里啊，有一位官员呢，在登记，就是即将要移民的这些百姓啊。在这里呢，我们可以看到一排排的石碑啊，这些呢都是明朝移民后裔啊在这里留下的功德碑。
这是北京的，陕西的，这里还有广东省的，浙江省，湖南省，江西省，还有海南省，新疆、重庆、青海都有。我们现代人呢、啊，如果说要去上厕所的话呢，一般都会怎么说、啊？我要去上个厕所，又或者说我要去方便一下。还有一种说法呢，就是我要去解解手。那大家有没有想过“解手”这个词语啊是怎么来的呢？我们现在就过来看一下，在这边呢有一组雕塑，就非常形象地还原了当时移民大迁徙的一个真实场景哦。你看，所有的百姓呢都是被绑在同一条绳上，后面呢是有一位拿着刀的官兵，前面呢也是有一位。如果说老百姓呢在途中想要上厕所了，就会请求官兵呢来解解手。我要去方便一下，所以说这个解手啊，最初呢就是松绑的意思。所以说当时的这个移民大迁徙啊，是非常悲惨的。你看这个百姓呢是背着他们家的锅走，这位女的呢是边走边哭，这位啊是拿着他们家族杨氏家族的族谱走，背上还背着草席呢。这组雕塑啊，不仅解释了解手，还有背手、联手。我们来看一下背手是怎么个背法啊。你看，因为都是单只手被绑着嘛。你看这位老百姓呢，就是手背着，所以现在很多人走路啊，还是背着手走。那么联手是什么意思呢？就是来自五湖四海的人呢、啊，被绑在一起了，所以呢，大家一起交个朋友，成为了好哥们，就叫做联手。这里是祭祖园的第二道门，上面有一对银联，我们来看一下：举目观窝，今何在？作序桑子骈甲禽。鹳窝指的是大槐树上的老鹳窝，也就是鸟窝。骈甲的意思就是，当时的官府为了防止迁移的移民逃跑，就在他们的小脚趾上砍了一刀作为记号。我们再来看上面，还有一首七律诗，上半部分是“生生死死说前因，同是杨侯国里人，莫道冤冤无考证，私家计数最为真”。大概的意思是说，移民们世世代代都在讲移民的故事。说他原先都是出自杨侯国，这种说法并不是没有依据。在收集到的大量民间家谱、碑记和地方志中，都有详实的记录。诗中的杨侯国指的就是洪洞县，西周时的洪洞就是杨侯国。下半部分是“幽怨玉鲁并除河，义派同源任魏娥，故老相传谈义事，问君阻止果如何。”这是什么意思呢？就是说，在河北、北京、河南、山东。以及滁州、河州等地，虽然不是同宗同族，但是互相认老乡也是很清楚的事。为什么呢？因为老早就有民间传说，只要看看脚趾就可以了。这个脚趾怎么看呢？原来只要小脚趾甲盖分成两半，就肯定是红铜大槐树的移民。当然，这个是没有科学依据的，因为外伤是不会遗传的。有些人会在小脚趾指甲旁边处长出一个很小的指甲，这是正常的生理现象。过了这个大的门厅之后呢，我们可以看到一个巨大的移民浮雕图啊，上面呢是展现了当时移民的一些场景。这面墙上的浮雕画面叫做《签名图》，反映的是当时签名的凄惨景象。离家之路越走越远，大槐树就成了他们永恒的记忆。明朝时期的这次大移民和我们现在所理解的移民可是有很大区别的。我们现在说的移民是自愿的。比方说，我要出国留学，向往不一样的生活，这个都是一个人自己来决定的。但是明朝官方组织的这次大移民可是强制性的。其实这次官方组织的移民呢，朝廷呢会给到一些补贴的。比方说，去到新的地方呢，朝廷呢会给你多少亩地，然后呢给你多少头牛，免三年的赋税等等。但是还是有很多人呢是不愿意的，因为谁愿意离开自己的家乡去一个陌生的地方呢？所以啊，当时朝廷呢就想了一个非常馊的主意出来啊。虽然说官方给了一些优惠政策，但是老百姓在原来的地方有田又有地，生活过得好好的，谁愿意移民呢？百姓们不配合怎么办呢？当时官府就想了一个馊主意，他们在大街小巷贴满了告示。说谁愿意移民就待在家里，不愿意移民的三天之内来到大槐树下集合。结果可想而知，大多数人都来到大槐树。官府的人呢、啊，就立马拿出皇上的圣旨来宣读，说来到这里的人必须移民。当时在现场的百姓全部都傻眼了，都知道自己被坑了。
。不过，圣旨已经宣读了，如果还反抗的话，就会惹来杀身之祸了，所以就不得不同意移民了。前面这副雕塑就是百姓们在按手印办手续了。虽然说已经是按纸画押了，但是一些人还是想着逃跑，所以官府的人就在这些人的小脚趾上划了一刀，把小脚趾的指甲分成两半作为记号。我们来看看另一边的浮雕，展示的就是这些百姓不舍得离开的场景。这里有一对年轻的夫妻，他们剪下槐树的种子，准备带到迁徙的目的地，因为这一次迁徙基本上就等于是生死之别了。因为古代除了牛车、马车、人力车，根本就不存在什么交通工具，更加没有高速公路。迁移到南方，这辈子就别想回来了。所以说，这次和家人分别，就是生死离别了。这一边有一个人拿着一口铁锅，准备往地上砸，这是干什么呢？这是他们牛氏三兄弟要分别了。这口锅砸碎了，这三兄弟一人带走一些碎片。把这个碎片传给后代，以后他们就可以通过锅的碎片来辨认自己的宗亲。官方组织的移民还有一个细节需要讲一讲，比方说三兄弟都被安排移民，这三个人不会被安排去同一个地方，而是分开去三个地方，比如说一个去河北，一个去河南，另一个去浙江。因为分得越散，对于官方来说就越好，他们就希望老百姓是一盘散沙，因为老百姓越团结，他们就越害怕。最后这副浮雕就是一对老夫妻跟他的儿子孙子告别，三步一回头，一一惜别。这种场景真的是催人泪下。这里就是路上的一些情况，有挑东西的，有推车的，车上还有妇女儿童。这里还有一个老人摔倒了，一些人在帮忙扶起来。他们所有的人都被绑在同一根绳子上面。这里也是一位爷爷背着他的孙子呢，在掏鸟窝。你看，在这个古槐树上啊。还有这个鸟窝、鸟蛋，这里有一面大石碑啊，上面刻着“问我祖先在何处，山西红铜大槐树”。这里另一面呢、啊、是“五百年前是一家，红铜大槐树”。这座牌坊上啊，上面呢是有四个字“预言家树”，另一面呢是“因壁群生”。过了这座牌坊之后呢，前面呢就是大槐树的遗址了。但非常可惜的是，这棵古大槐树啊，在清顺治年间呢、啊，也就是一六五一年的时候呢，汾河啊发大水，被洪水冲毁了。这是在民国三年的时候，在这里修了一座碑亭，上面呢是刻着“古大槐树处”。在这一边呢，还有一个茶室，上面写着“饮水思源”。这一条啊，就是古官道，往北啊是往太原，往南呢就是陕西。当时的移民呢，就是走的这条路。这里有两棵大槐树，一棵是二代古槐，另外一棵是三代古槐。都是跟这棵老的古槐树啊，同根系长出来的。这是槐木化石，已经化成石头了。这个槐树，中国根红铜大槐树。你看后面这棵槐树呢，就是按照大槐树以前的样子、啊、做出来的。所以说现在看到的这棵大槐树啊，就是一个模型，确实是大，恐怕要十几二十个人啊才能够。环抱得过，太可惜了啊！如果说以前的那棵大槐树啊，能够长到现在的话呢，也有一千八百年的树龄了。